सकाल दस टा थे शुरू होपर दो क्लस नहीं बिरती छाड़ा इसे दाड़ाते हुए क्लस टीते क्या शिड्यूल एगारोटा क्लस टाइम बारोटा नीते हो कारण हमारे अलरेडी अनलाइने क्लस दिए दिए टीचार देखे घर बस ही गूगल क्लसरूम माध्यम क्लस नहीं तो फल वो रुटि क्लस करार्जन क्लस एगारोटार जगह बारोटा नीते हो खूब ताड़ाहुड़ा इसे दौड़े इसे दाड़ाते हुए तो दुखित बंधुरा जो तुम्हें एक समस्या हो देखते आज फिर जा मूल आलोचन ठीक है प्रतिबेदन सम्पर्क की जानलम पुरोटा तुम्हें लिखते हो कि ना भाषारुकाजी करते कथाएं इनफरमेशन तथ्य 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 से तथ्यगुल संग्रह कर निर्दिष्ट फ्रेम मध्य ढेले दिए प्रसेस कर धारावाहिक भावे उपस्थापन करते हैं अर्थात चारपाशे घटे जावा घटना विषय प्रसंग सम्पर्क निर्मोह शब्द देखो तुम्हें को घटनार प्रति निजे दुरबलता देखाना जाए ना तुम्हें निरपेक्ष भाव कथा बोलते जमन धरो हमारा टेलीविसन चैनल रिपोर्ट गो देखी को दुर्घटना घटे खून हो रिपोर्टर निजे जो देखे थकें निजे जो सी थकें कख माइक्रोफोन बोलें ना जी सी देखल कि निर्मम ये घटना घटल ये बोलें ना कि करें अन् जन के माइक्रोफोन डाक दें तथ्य प्रदर्शी जो भाई अपनी कि देखें पुलिस भाष्य ने भिक्टिम भाष्य ने तथ्य प्रदर्शी मतामत ने निजे निर्मोह मोह देखें ना निस्पृह थे निर्मोह अर्थात बयासड हवा जाए कारो प्रति दुरबल पक्ष व विपक्षे तुम निजे इनवल्व करा जा निरपेक्ष भाव तथ्यमूलक विबति उपस्थापन प्रतिबेदन तोजा कथा रिपोर्ट रईटिंग प्रतिबेदन बुझल को विषय तथ्यमूलक वर्णना निर्मोह निरपेक्ष भाव निर्धारित फ्रेम मध्य थे एन की बोल से तबेदन हे प्रत्यक्षदर्शी शिल्प शोभन विश्वस्त विवरण यहाँ एक ख्याल रेखो विश्वस्त विवरण ये प्रतिबेदन क्योंकि बंधुरा सबाई लिखे ना सबा के लिखते देना जेमन धरो तुम्हें रांगामाटी बान्दरबाने आखने एक संघर्ष हो आदिवासी क्षुद्र निगोष्ठी साथ संघर्ष हो आईन श्रृंखला बाहन तो तुम्हें ओ एलिकार डिसि इनो तो मंत्रणालय थे तुम्हें आगे दायित्व तो देा हलो तुम वो इन्भेस्टिगेट कर देखे रिपोर्ट पाठाओ ओ मंत्री क्यों ओ खाखड़ाछड़ी गलन ना मंत्रणालय बस आमारे दायित्व दिल तुम सरजमिने जा फिल्डे जा तथ्य कलेेक्ट कर तथ्य विभिन्न जन का तथ्य ने तथ्य कलेेक्ट कर गदार कर तर प्रसेस कर फ्रेम मध्य दिए मिनिस्ट्री ते पाठ दे मंत्री क्यों दफ्तरे बस रिपोर्ट पे जा तुम रिपोर्ट के उन्नी भरसा करबें ओ जो विश्वस्त रचयिताबेदन लिखते हैं गद्य रीति जीबेदन लिखन पाठ्य कर उद्देश्य क्या पढ़ा এটা জানা জরুরি আমরা বারবার বলছি শিখন ফল একটা টপিক তোমাকে পড়াচ্ছে কেন এটা পড়ে লাভ কি জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিবেদন লেখার গুরুত্ব অপরিসীম যেমন আমরা যখন শিক্ষার্থী তখন আমাদের প্রতিষ্ঠানে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে আমাদের প্রতিবেদন লিখতে হয় তোমার কলেজের কত অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে তোমাকে প্রতিবেদন লিখতে হয় এক আবার আমাদের একাডেমিক বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন কোর্সের উপরও প্রতিবেদন জমা দিতে হয় विभिन्न सबजेक्टर विभिन्न कोर्सर पर तुम्हें 
থিসিস করে সেটা জমা দিতে হয় শিক্ষা জীবন শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করেও আমাদেরকে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় যেমন আমরা কোনো প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব পালন করলে সেই প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক কার্যক্রম সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন লিখতে হয় তুমি একটা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অ্যানুয়াল রিপোর্ট তুমি তোমার হায়ার অথরিটিকে পাঠাবে কোনো এলাকায় দায়িত্বশীল কোনো পদে কর্মরত থাকলে সে এলাকায় ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করে কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন দিতে হয় ওই যে একটু আগে বললাম একজন ডিসি একজন ইউনো একজন ম্যাজিস্ট্রেট ওই কোনো একটি ঘটনা তদন্ত করে সত্য রিপোর্টটা প্রতিবেদনটা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে পাঠাবে তারপরে দেখো আবার টেকনিক্যাল বা কারিগরি কোনো ক্ষেত্রে কর্মরত থাকলে সে সম্পর্কিত কোনো বিষয় বা প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয় দেখো যেমন আমাদের আজকে পদ্মা সেতু হচ্ছে এছাড়া ই করে রিপোর্ট করতে হবে কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছে না এন সিবি নবম দশম শ্রেণী এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রতিবেদন লিখন পাঠ্য করেছে এই জন্য যে আমরা যেন যে কোনো ঘটনা বিষয় বা প্রসঙ্গ সম্পর্কে তথ্যমূলক বিবৃতি লিখতে পারি অর্থাৎ তুমি আমি এখন থেকে এই প্রতিবেদনের গঠন কাঠামোগুলো জানব পরবর্তী জীবনে আমার যখনই প্রয়োজন হবে যে ক্ষেত্রে হোক আমি সুন্দর একটি প্রতিবেদন লিখতে পারবো প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে এইবার হলো আমাদের আসন এতক্ষণ আমরা জানলাম যে প্রতিবেদন কি আমাদের জীবনে কতটা কাজে আসে এখন হলো এটি ভালো মানের প্রতিবেদন লিখতে গেলে পারফেক্ট একটা রিপোর্ট লিখতে গেলে আমাকে কি করতে হয় প্রতিবেদন লেখার মূল কথাই হলো সঠিক তথ্যের ধারাবাহিক বিবরণী তাই যে ঘটনা বিষয় বা প্রসঙ্গ সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখতে বলা হয় সর্বপ্রথম সেটি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এরপর সেই সব তথ্য যাচাই বাছাই করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী আগে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো পরে সাজাতে হবে নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট এক নাম্বার পয়েন্ট যে কোনো টপিক তোমাকে দিল প্রতিবেদন লেখার জন্য হোক সেটা সংবাদ প্রতিবেদন হোক সেটা প্রাতিষ্ঠানিক বা দাপ্তরিক প্রতিবেদন যে কোনো প্রতিবেদন তোমাকে লিখতে দিলেই প্রথম কাজ হলো ওই বিষয় সম্পর্কে ইনফরমেশন কালেক্ট করা ইনফরমেশন কালেক্ট করা ধরো যে বললাম ঢাকা আরিচা হাইওয়েতে বাস ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে দশজন নিহত হয়েছে পঞ্চাশ জন আহত হয়েছে ধরো এখন তোমাকে ওটার উপর একটা রিপোর্ট করতে হবে তুমি কি ঘরে বসে করবে না সবার প্রথম অন দ্য স্পট তোমাকে যেতে হবে যে তুমি নোটে তথ্য নিতে থাকবে যে বাসটা কোথেকে এসছে কতজন যাত্রী ছিল বাসের নাম্বার কত ড্রাইভার কে ট্রাক কোথেকে যাচ্ছিল কি নিয়ে যাচ্ছিল কোন জায়গাতে হলো কতজন মারা গেছে লাশ কোথায় আছে আহতরা কোথায় চিকিৎসা নিচ্ছে কি না প্রত্যক্ষদর্শী কেউ আছে কি না কে দেখলো পুলিশ কি বলে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ কি বলে সবার কাছ থেকে সবার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে 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 তোমার একটা তথ্য ভাণ্ডার তৈরি হয়ে গেল অনেক তথ্য তুমি আবার কিন্তু সব তথ্য দেওয়ার সুযোগ পাবে না এই যে খেলাটা এই জায়গা তথ্য তোমার কালেকশন হবে প্রচুর একটা ভাণ্ডার ভরে যাবে এত জায়গার থেকে এতজন দেবে যেমন বাস ড্রাইভারের যদি ধরো ধরা পড়ে ও বলবে আমার দোষ না ওই যে ট্রাক ড্রাইভার রং সাইড এসে মেরে দিয়েছে আবার তুমি ট্রাক ড্রাইভারের সাক্ষাৎকার নাও ও তখন বলবে যে না আমার না ওই বাস ড্রাইভারই উল্টা পথে আসছে তখন তোমার কি করতে হবে নিজের দেওয়া তথ্য তো তুমি নিয়েছ বিভিন্ন জনের কাছ থেকে তথ্য ভাণ্ডারে সব যাচাই বাছাই যাচাই বাছাই বাছাই করে বুদ্ধি দিয়ে তথ্যগুলোকে সাজাতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটা আগে তারপর একটু কম গুরুত্বপূর্ণ তারপর একটু কম গুরুত্বপূর্ণ এইভাবে ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হবে তাহলে এটা নাম্বার ওয়ান যে কোনো টপিক আমাকে দিল আমি প্রথম কাজ ওটা রিলেটেড ইনফরমেশন কালেক্ট করব তথ্য কালেক্ট করব দুই প্রতিবেদনের জন্য বিষয় ভিত্তিক সুন্দর শিরোনাম নির্ধারণ একান্তভাবে কাম্য হেডলাইন শিরোনাম দিতে হবে সুন্দর একটি শিরোনাম শিরোনামটি এমন হবে যেটি পড়েই উক্ত প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যায় মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যাবে ওই যে দুর্ঘটনার কথা বললাম তুমি যদি লিখো ঢাকার চা মহাসড়ক বাস ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষ দশ জন নিহত পঞ্চাশ জন আহত দেখো একজন পাঠক ওটা কিন্তু পড়ামাত্র বুঝে যাবে না ও কি ঘটেছে ঢাকার চা হাইওয়েতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এতজন নিহত এতজন আহত মূল তথ্যটা প্রধান ইনফরমেশনটা পেয়ে গেছে ঠিক আছে প্রধান ইনফরমেশনগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো কিন্তু প্রোভাইড হয়ে গেছে পাঠক জেনে গেছে এর ওই হেডলাইন থেকে ও এই মাঝখানে একটা জিনিস বলে রাখি তুমি একটা জিনিস মনে রেখো 
যে প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে তোমার পাঠক তিন শ্রেণীর এক সুপার ফাস্ট পাঠক তাদের একদম সময় নেই তারা হেডলাইনটা পড়ে বুঝে যাবে বুঝতে হবে সুপার ফাস্ট পাঠক দুই মিডিয়াম লেভেলের পাঠক মধ্যম মানের যারা হেডলাইনটাও পড়বে আবার ইন প্রথম প্যারাটাও একটু পড়বে পড়ে একটু বোঝার চেষ্টা করবে যে আচ্ছা দেখি কি তিন একদম অফুরন্ত সময় যারা আছে পুরো রিপোর্টটা বসে বসে পড়বে এই তিন ধরনের পাঠকের কথা মাথায় রেখেই তোমাকে কিন্তু প্রতিবেদনগুলো তৈরি করতে হবে হেডলাইন তারপরে ইন্ট্রোডাকশন মানে প্রথম প্যারা তারপরে হবে বিস্তারিত ওই যে সংবাদপত্রে তো সংবাদে তুমি দেখো প্রথমে অ্যাঙ্কর এসে কি বলেন এই যে আজকে প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো হলো এই ওকে বোঝা গেল কি কি হেডলাইনস তারপরে নাও দা ডিটেলস এবার বিস্তারিত তোমাকেও ওইভাবে করতে হবে তাহলে একটা হেডলাইন খুব গুরুত্বপূর্ণ এরপরে বলছে প্রতিবেদন লিখনে কোনোভাবে আবেগের প্রাধান্য দেওয়া যাবে না ওই যে শব্দটা বলছিলাম নির্মোহ তুমি হবে একদম নিস্পৃহ জড় পদার্থের মতো চোখের সামনে তুমি দেখেছ কিন্তু তুমি আবেগে যদি কোনো একটি পক্ষের প্রতি চলে যাও তাহলে বায়াসড হয়ে যাবে রিপোর্টটা বায়াসড হয়ে যাবে পক্ষপাত দুষ্ট হবে সেটা করা যাবে না তুমি সত্যটা তুলে ধরবে একদম নিস্পৃহ থেকে কেউ যেন বোঝে না যে তুমি কোন পক্ষের আজকে দেখা যায় সাংবাদিকরা অমুক দল কানা অমুক দল কানা এরকম অনেকের মধ্যে হয়ে গেছে সেগুলো যাতে না হয় প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে বলা আছে যে লাল দলের সাংবাদিক নীল দলের সাংবাদিক এরকম যেন না কোনো কালার সাংবাদিকের গায়ে লাগবে না সে হবে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন সত্য ঘটনা তুলে ধরাই তার কাজ পক্ষপাতিত্ব করবে না প্রতিবেদনের ভাষা হবে সহজ সরল প্রাঞ্জল কারণ সমাজের সর্বস্তরের মানুষই প্রতিবেদনের পাঠক ওই যে বলছিলাম ভাষার খেলা কারু কাজ করা তোমার এই জায়গার কাজ না তথ্য পরিবেশনটা হলো এই জায়গার মূল উদ্দেশ্য এক একটা আইটেমের উদ্দেশ্যগুলো কিন্তু বন্ধুরা বুঝতে হবে প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বারবার বলছি তথ্য 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 মূল ব্যাপার তথ্যগুলো কালেক্ট করে সঠিক তথ্য গুছিয়ে সুন্দর করে পাঠকের কাছে তুলে ধরা নির্মোহ নিরপেক্ষভাবে এরপরে দেখো আকর্ষণীয় উপস্থাপনা রসাত্মক বর্ণনা কৌশল প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ ঘটনাটা যদি একটু রসাত্মক করে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতে পারো যেমন অনেক জায়গায় খুব বিপর্যস্ত কোনো ঘটনা দেখা যায় সেখানে ভাষার কারুকাজ দিয়ে এমন আবেদন তৈরি করে যে পাঠক পড়ে ওটা কেঁদেই ফেলে অনেক রিপোর্ট পড়ে পাঠক খুব আবেগ আপ্লুত হয়ে যায় তো সেই কাজটাও তুমি করতে পারো শুধু যে রসকর ছাড়া কতগুলো শব্দ দিয়ে খালি তথ্যটাই দিয়ে দিবে এমনও না তুমি সেই জায়গায় তোমার ওই পক্ষপাতিত্ব করবে না কিন্তু শব্দের কারুকাজ থেকে রসাত্মক বর্ণনা তুমি ওখানে দিতে পারো বিষয় বৈচিত্র্য অনুসারে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদনের গঠন কৌশল আবার ভিন্ন ভিন্ন এই যে বলছিলাম না গঠন পাঁচ নাম্বার শুধু গঠন কাঠামোতে বাকি পাঁচ শুধু বর্ণনাতে তাহলে এক এক ধরনের প্রতিবেদনের স্ট্রাকচার আবার এক এক রকমের গঠনশৈলী আলাদা যে রকম গঠন কাঠামো দিয়ে যে প্রতিবেদন যে রকম সেরকম গঠন কাঠামো দিয়ে সেই প্রতিবেদনটা তৈরি করতে হবে এবার আমরা প্রতিবেদনের প্রকার ভেদ অর্থাৎ কি কি ধরনের প্রতিবেদন আছে তার বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা কি জানলাম প্রতিবেদন কি প্রতিবেদন লেখার গুরুত্ব আমরা কেন প্রতিবেদন লেখা শিখব সেই বিষয়গুলো জানলাম আর প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে কি কি করণীয় করণীয়গুলো মনে আছে বন্ধুরা আমরা কয়টা পয়েন্ট দেখেছি পাঁচটা পাঁচটি পয়েন্ট দেখেছি তথ্য সংগ্রহ করব তথ্যগুলোকে যাচাই বাছাই করব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলো আগে কম গুরুত্বপূর্ণগুলো পরে শিরোনাম দিব সুন্দর একটা শিরোনাম একটু নিরপেক্ষভাবে রিপোর্টটা লিখব প্রতিবেদনটা লিখব কোনো দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করব না এবং রসাত্মকভাবে বর্ণনা করতে পারলে ভালো আর হলো যে প্রতিবেদনের যে স্ট্রাকচার সেটা মেনটেন করতে হবে সেটা মেনে চলবে ওকে এবার প্রতিবেদনের প্রকার ভেদ প্রতিবেদনের নির্দিষ্ট কিন্তু কোনো প্রকার নেই বন্ধুরা এই যে প্রতিবেদনের নির্দিষ্ট কোনো প্রকার ভেদ নেই বিষয় বৈচিত্র অনুসারে প্রতিবেদন বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যেমন সাধারণ প্রতিবেদন বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন এই যেমন আমরা বললাম আমি তুমি যে প্রতিষ্ঠানে আছি ওটার কোনো ঘটনা নিয়ে লিখলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন সংবাদ প্রতিবেদন মানে সাংবাদিকরা যেটা লিখে সংবাদ প্রতিবেদন তদন্ত প্রতিবেদন বা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট কারিগরি প্রতিবেদন বা টেকনিক্যাল রিপোর্ট গোয়েন্দা প্রতিবেদন বা ডিটেকটিভ রিপোর্ট বাৎসরিক গোপন প্রতিবেদন বা অ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট অর্থনৈতিক প্রতিবেদন বা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট উন্নয়ন প্রতিবেদন বা ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 
সমীক্ষা প্রতিবেদন বা সার্ভে রিপোর্ট আরও আছে আমি তো মাত্র নয়টা নাম এখানে দেখালাম এগুলো কিন্তু আমাদের মুখস্থের ব্যাপার না জানারও দরকার নেই শুধু তোমাকে দেখালাম যে কত ধরনের প্রতিবেদন আমাদের হয় এই যে রাষ্ট্রযন্ত্র রাষ্ট্র কাঠামো চলছে প্রত্যেকটা স্তরে প্রত্যেকটা অফিসে কিন্তু প্রতিবেদনের খেলা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন বিমা ব্যাংক সব জায়গায় রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা অর্গানোগ্রামের প্রত্যেকটা অংশে অফিস আদালতে প্রতিবেদন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই আমাকে তোমাকে নাইন টেন থেকে প্রতিবেদনটা লেখা শেখাচ্ছে এই বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন কিন্তু আছে নির্দিষ্ট কোনো ভাগ নাই তবে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বয়স ও সক্ষমতার কথা বিবেচনায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন ও সংবাদ প্রতিবেদন লিখনে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেঁচে গেছে না অনেকে হয়তো ভয় পাচ্ছিলে যে আচ্ছা একজনের প্রশ্ন করেছে যে কোনো পক্ষ না নিলে সৎ সাহস প্রকাশ পাবে কিভাবে সৎ সাহস প্রকাশ পেতে তোমাকে পক্ষ নিতে হবে কেন তুমি তো সত্যের পক্ষ নিবে সত্য ঘটনা উদ্ঘাটন করে তুলে ধরবে ওই সত্যটাই তোমার পক্ষ কেন আমার পথ প্রবন্ধ কাজী নজরের পড়ে নি নিজেকে চিনতে হবে অর্থাৎ তুমি সত্যের পথে আছো ওটাই তোমার পথ ওখানে কে বাদী কে বিবাদী সেটা না হ্যাঁ তুমি সত্যটা তুলে ধরলে হয়তো বাদী সুবিধা পেতে পারে বা বিবাদী সুবিধা পেতে পারে কিন্তু তুমি ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দিকে না তাকে সত্য ঘটনাটাকে তুলে ধরবে এটা হলো বিষয় এই যে নির্মোহ নিরপেক্ষ থাকার মানে হলো এটা যে তুমি কোনো পক্ষের না তুমি সত্যের পক্ষে যা ঘটেছে নানাভাবে তোমরা জানো যে পত্র পত্রিকায় কত ধরনের খোঁজ খবর করে কত কষ্ট করে করে যে সাংবাদিকরা রিপোর্টগুলো তুলে আনেন এবং সেই সত্যটা উদ্ঘাটিত হওয়ার পরে দেখা যায় যে রীতিমতো একটা তুলকালাম শুরু হয়ে যায় এক একটা রিপোর্টের যে কি ক্ষমতা সত্য একটা রিপোর্ট তো ওই দিকে আমাদের যাওয়ার একদম সুযোগ নাই আমরা তোমাকে এই প্রতিবেদন লেখার গঠন কাঠামো নিয়ম কানুনগুলো নিয়ে আলোচনায় আছি তো আমরা খুশি হলাম এই জায়গায় দেখে যে অনেক ধরনের প্রতিবেদন আমাদের আছে অনেক ধরনের আমরা মাত্র নয়টা নাম এখানে লিখলাম আরও বিশ ত্রিশটা চল্লিশটার মতো নাম লেখা যাবে যে এত ধরনের প্রতিবেদন হয় তবে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা তোমাদের বুদ্ধির লেভেল জ্ঞানের লেভেল বিবেচনা করে এনসিডিবি কি করেছে সাধারণ প্রতিবেদন আর সংবাদ প্রতিবেদন এই দুটোর উপরে জোর দেওয়া হয় অর্থাৎ পরীক্ষা দেখবে সাধারণত এই দুটোর উপরের থেকে প্রশ্ন হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু খুশি হলাম যাক এত ঝামেলাটা নাই শুধু দুটো প্রতিবেদনের কাঠামো যদি আমরা একটু ভালো মতো পারি তাহলে আমরা ভালো একটা উত্তর লিখতে পারব এবার চলে যাচ্ছি সাধারণ প্রতিবেদন বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনের নিয়ম কারণ কিভাবে একটি সাধারণ প্রতিবেদন বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন লিখতে হয় সাধারণত আমরা যে প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকি সেই প্রতিষ্ঠানে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা বিষয় বা প্রসঙ্গ সম্পর্কে যে প্রতিবেদন লিখিত হয় সেটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন যেমন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তোমরা ধরো এখন কলেজের স্টুডেন্ট তোমার প্রতিষ্ঠানে যে অনুষ্ঠানগুলো হয়ে থাকে যেমন কি বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয় বিতর্ক উৎসব হয় নবীনবরণ হয় বর্ষবরণ হয় বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন যেমন বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এরকম অনেক দিবস মেয়ে দিবস ঠিক আছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিভিন্ন জাতীয় দিবস আমরা উদযাপন করি তোমার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় বিদায় অনুষ্ঠান হয় কোনো শিক্ষকের বা কোনো ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বই মেলা হয় গ্রন্থাগার তোমার প্রতিষ্ঠানের একটা লাইব্রেরি আছে সেটা নিয়ে প্রতিবেদন লিখতে বলতে পারে শিক্ষা সফরে যায় সেটার উপর একটা রিপোর্ট লিখতে বলতে পারে পুরস্কার বিতরণী হয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অ্যানুয়াল প্রাইজ গিভিং সেরেমনি এগুলো সম্পর্কে যখন তোমাকে কোনো প্রতিবেদন লিখতে দেবে সেটা হয়ে যাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন বন্ধুরা আমরা কিন্তু তোমাকে এখানে এক ধরনের একটা ক্লু দিয়ে দিয়েছি সাজেশনের মতো বলতে পারো যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনের টপিকগুলো আসলে কি কি হয় এক কথা তোমার প্রতিষ্ঠানে ঘটে যাওয়া যে ঘটনাগুলো এই যে আমরা এক এক করে বলেই দিয়েছি বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বিতর্ক নবীনবরণ এই যে যা যা তোমার কলেজে ঘটছে এগুলোর কোন একটি সম্পর্কে তোমাকে প্রতিবেদন লিখতে বলা হলে সেটাই হবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন তাহলে স্পষ্ট হলো 
जामी जी प्रतिष्ठाने आची, शे प्रतिष्ठाने घोटे जाओ कोनो घोटना विषय वा प्रशंग का संपर्क के ऐमा के जोखन लिखते बोल लो, ऐखन क्या लिखते बोल बे? क्यों ना क्यों किन्तु लिखते बोल बे, तो वे अमरा धोरी नहीं प्रतिष्ठाने प्रधान ऐमा दर क्या लिखते बोले, अर्थात् प्रिंसिपल वा उद्धोखो, तुम्हे� एसाइनमेंट दिया है, ताके अपॉइंट करा है, उटा लिखा है जुन्नो, तो खौन तिनी शिटा लिखे दें। स्टूडेंट एक्टर कॉलेज में दरो, एक हजार स्टूडेंट आते हैं, तो शोभाई, जब जब मोनेर मतलब पूर्ति में तो लिखते थक बे, ताना, जाके एसाइन करा होलो, प्रिंसिपल कोन एक जन के देखे, कोन एक जन टीचर तार का से जमा दिवे जिन्हें तो वाके आदेश ता दिलेन निर्देश ता दिलेन वो जाके से खुटाट को रखें तो अमी तुम्हें मन चली एक ता प्रतिवेदन लिखी ना क्यों भी लिखे ना दायित्व और पिता है निर्देशित है आदेश प्राप्त है हॉर पर लिखी ताला हमरा प्रतिष्ठानिक प्रतिवेदन कौन विषय गुलो नियल लिखी शेदा कोथाओ घटे जावा जातियों गुरुत्तो पुनो कोनो घटना दूर घटना विषय बा प्रशंग शंपर के तत्त्व मुलाक विब्रिति लिखानी शंभात प्रतिबद्धन देखो प्रतिष्ठानी के किंतु तुम्ही तुम्हारे प्रतिष्ठाने मुद्दे गंडी बद्ध चिले शंभात प्रतिबद्धन जातियों पुट जाए लार्ज स्केले कोनो समस्या जातियों कोनो समस्या � इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलो प्रत्येक एक पूरो संगबाद जुड़ी प्राय ये कोरोना वायरस ने रिपोर्ट था के इतना एक जातियों इश्यू एक फ़ोन अंतर जाती की इश्यू तो उरो कोम जातियों कोना समस्या कोताव घोटे जाव कोनो जातियों गुरुत्तो पुना घोटना दूर घोटना बीचो प्रशंगो ये गुलो शंपर के तत्त्वमुलक � कुर्ती पक्षेर दृष्टिया कोशन कराई शंभात प्रतिबद्धने लोक हो एक हित्रे अम्रा होए जाए कोनो पुत्रीकार शंभादी अथवा निजोश्व शंभात दाता अथवा स्टाफ रिपोर्टर अथवा निजोश्व प्रतिबद्धक बा कोनो जेला बा थाना प्रतिनिधि एक जन रिपोर्टर हिसेबे शंभात पत्रे प्रकाश बोझोगी कोरे अमादर के ए धरने वही प्रतिष्ठाने एक जन शिक्षक थी तुम्हाके प्रतिष्ठान प्रधान एसेंट करते हैं कोनो एक टी विषय प्रतिवेदन लिखा जन्नो तुम्हें प्रतिवेदन लिख बे लिखे प्रतिष्ठान प्रधान ने कहा थे सापेंट कर बे ये तो तुम्हें जोखन आज के शिक्षक थी काल जोखन एक जन कर्म करता है तुम्हार उर्ध्वतर कर्म करत आज के तुम्हारा स्टूडेंट बोले शुद्ध तुम्हार शिक्षण गोनेर पुरी मंडोलेर घटना गोले नियर लिखो तुम्हें कर्मो क्षेत्र के लिए तुम्हार कर्मो क्षेत्र विषय नहीं है तुम्हार उद्धातन कुछ पक्को के तुम्हें रिपोर्ट पढ़ा दे ठीक है सब गोला सब प्रतिष्ठान आर एक चालो संगबाद एक क्षेत्र एक तो हलो जातियों इशू नहीं है घटना है दुर्घटना नहीं है शंभात पत्र प्रकाशित जन्नो तो खान हम रखे एक जन शंभादी पौधो भी क्यों होते पारे होते पारे स्टाफ रिपोर्टर बा निजोश और शंभात दाता बा जिला प्रतिनिधि थाना प्रतिनिधि जहाँ जहाँ एरिया भाग करे दिया थे तो नहीं था तो जानो कोनेक्टि� थकन बिस्तरी जोन स्टाफ रिपोर्टर बनी जो शो शंभव जाता तेरा शरा बांग्लादेश अंतर्जाति पोर्ट जाए विभिन्न जगह जे रिपोर्ट करें अब आप प्रत्येक जिला एक जोन दायित्व प्राप्त आचन तादर के बोले जिला प्रतिनिधि प्रत्येक थाना एक जोन दायित्व प्राप्त आचन तादर के बोले थाना प्रतिनिधि तिनी शुद्ध � छोटे घोड़े नहीं लिख ले, किंतु तारा किन्तु छाप बेना, कारण तुम्हें तादर एपॉइंटेड प्रतिनिधि ना, उरा तुम्हाके ट्रस्ट करेना, 
ওরা ওদের প্রতিনিধিকে বিশ্বাস করে সো ওই প্রতিনিধি যে তথ্যটা পাঠাবে রিপোর্ট সেটাই তারা ছাপাবে এই জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাই কেবল প্রতিবেদন লিখে দায়িত্ব পাওয়ার পরে ঘটনা দুর্ঘটনা সম্পর্কে এই গেল সংবাদ প্রতিবেদন বন্ধুরা এবার এই যে আবার দেখাচ্ছি তোমাকে এখন যে পয়েন্টগুলো এটা হলো এন নির্দেশ প্রেসক্রাইবড নির্দেশনা যে সাধারণ প্রতিবেদন বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন লিখতে বিবেচ্য বিষয় যে আমরা কোন কোন বিষয় মাথায় রাখব কোন কোন বিষয় মেনে আমাকে একটি সাধারণ প্রতিবেদন লিখতে হবে দেখো সাধারণ প্রতিবেদন লেখার জন্য সর্বপ্রথম কর্তৃপক্ষ আমরা সাধারণ প্রতিবেদনে আছি এরপরে সংবাদ প্রতিবেদনে আগামী পর্বে আমরা সংবাদ প্রতিবেদনে আলোচনা করব সাধারণ প্রতিবেদন লেখার জন্য সর্বপ্রথম কর্তৃপক্ষের কাছে একটি সাধারণ আবেদন পত্র লিখতে হয় নাম্বার ওয়ান অথরিটির কাছে একটা ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন লিখতে হবে সর্বপ্রথম কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন পত্র লিখতে হয় অর্থাৎ তুমি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হলে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের কাছে একটি সাধারণ আবেদন পত্র সিম্পল একটা অ্যাপ্লিকেশন কেন অ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে প্রিন্সিপালকে জানাতে হবে যে স্যার আপনি না আমাকে এত তারিখে একটা চিঠি দিয়ে এত নাম্বার চিঠি সারক নাম্বার এত এই বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন লেখার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমি না এতদিন ধরে কাজ করে এই তথ্য সংগ্রহ করে একটা প্রতিবেদন তৈরি করেছি আজকে আপনার বিবেচনার জন্য আপনার কাছে আমি এটা সাবমিট করলাম উপস্থাপন করলাম এই কথাগুলো থাকে ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশনে তুমি তার মুখে বলবে না একটা কাগজ নিয়ে রিপোর্ট নিয়ে বলবে না স্যার এই যে নেন দিলাম আপনাকে স্যার প্রিন্সিপাল বলবেন এই কি এটা তুমি বলবে স্যার ওই যে বলছিলেন প্রিন্সিপাল বলবে কি বলছিলাম তখন বলবে স্যার ওই যে রিপোর্টের কথা বলছিলেন তুমি আবার বলবে স্যার কোন রিপোর্ট মানে এই যে কথোপকথন এগুলো শালীন না শোভন না অফিসিয়াল একটা ডেকোরাম আছে অফিসিয়াল একটা ফরম্যাট আছে এই জন্য একটা কাভার লেটার লিখতে হয় ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন তাহলে প্রথম কাজ কি বন্ধুরা সংবাদ প্রতিবেদনে আমি লিখবো যে বিষয়ে লিখতে দিক প্রথম হলো প্রিন্সিপালের কাছে ফর্মাল একটা অ্যাপ্লিকেশন আমরা তোমাকে দেখাবো অ্যাপ্লিকেশনের নমুনাটা দুই আবেদনপত্রের উপরে বাম দিকে তারিখ লেফট সাইডে থাকবে তারিখ কর্তৃপক্ষের পদবি ঠিকানা মানে প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ তার কলেজের নাম ঠিকানা বিষয় কোন বিষয়ে প্রতিবেদন লিখছ সেটা সূত্র বা স্মারক নাম্বার সূত্র নাম্বার বা স্মারক নাম্বার কি ওই যে প্রিন্সিপাল তোমাকে চিঠি দিয়েছিলেন চিঠির নম্বরটাই হলো সূত্র নাম্বার চিঠির নম্বরটা অফিসিয়াল যে কোনো চিঠিতে একটা নম্বর থাকে ডকেট নাম্বার ওই নম্বরটাই হলো স্মারক নাম্বার তারপর ওই যে কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত চিঠির নম্বরই স্মারক নাম্বার বা সূত্র নাম্বার যে চিঠিতে তোমাকে অর্ডার করেছিল তিন আবেদনপত্রের শেষে নিচে বাম দিকে শিক্ষার্থী তার নাম ঠিকানা এখন এই নাম ঠিকানা কিন্তু তোমার নিজস্ব নাম ঠিকানা না প্রশ্নের মধ্যে বলেই দেবে নাম বলে দেবে ধরো তোমার নাম অমুক তুমি এই জায়গায় আছো এই কলেজে এই তথ্যগুলো প্রশ্নে দেওয়া থাকবে তো সেই প্রশ্নপত্র উল্লেখিত নাম ঠিকানাটা লিখবে চার এরপর শিরোনাম সহ মূল প্রতিবেদন লিখতে হবে হেডলাইন করে মূল প্রতিবেদন মূল প্রতিবেদন কিভাবে লিখবো মূল প্রতিবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদটি ফাইভ ডব্লিউ ওয়ান এইচ ফর্মুলা এই যে দেখো নতুন মনে হচ্ছে এটা যারা সাংবাদিকতা করে তাদের বেসিক ফর্মুলা ফান্ডামেন্টাল রুলস প্রথম সূত্র যে কোনো রিপোর্ট লিখতে এই সূত্রটা ব্যবহার করতে হয় তাহলে দুর্দান্ত রিপোর্ট লেখা যায় ফাইভ ডব্লিউ ওয়ান এইচ এটা মানে কিন্তু আবার ফাইভ ওয়াইফ ওয়ান হাজব্যান্ড এরকম না বন্ধুরা এটার মানে হলো ফাইভ ডব্লিউ পাঁচটা ডব্লিউ মানে হোয়াট হোয়াট হ্যাপেন কি ঘটেছে আরেকটা ডব্লিউ হলো হোয়ার কোথায় ঘটেছে হোয়েন কখন ঘটেছে হু কারার সাথে জড়িত হোয়াই কেন ঘটেছে এ হলো পাঁচটা তথ্যের উত্তর একদম প্রথমে কি ঘটেছে কোথায় ঘটেছে কখন ঘটেছে কারা ঘটিয়েছে বা কারা জড়িত এবং কেন ঘটেছে এই ফাইভ ডব্লিউ অ্যান্ড এইচ মানে হলো হাও কিভাবে ঘটেছে এই তথ্যগুলো কম্পাইল করে একত্রিত করে আমি প্রথম রিপোর্ট লেখা শুরু করব। অসাধারণ একটা রিপোর্ট তুমি এটা দিয়ে লিখতে পারবে আমরা তোমাকে উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ দেখিয়ে দেব আর তুমি যদি ফর্মুলাটা ব্যবহার না করো তুমি বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্তভাবে তুমি লিখতে থাকবে দেখা যাবে কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আগে চলে গেছে আসল তথ্যগুলো পরে পড়ে গেছে কোনো ধারাবাহিকতা থাকবে না আমরা শুরুতেই পেয়েছিলাম প্রতিবেদন হলো একটা ধারাবাহিক লিখন ঘটনার ধারাবাহিকতা থাকবে তাহলে এই হলো বিষয়টি আমি আরেকবার দেখাচ্ছি যে কি করতে হবে সাধারণ প্রতিবেদনে নাম্বার ওয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে একটা ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন প্রিন্সিপালের কাছে 
दुई एप्लीकेशन टा क्या मन हो बे तार एकदम ऊपरे बाम दिखे थक बे तारीख तार पर एक कुछ बोल के नाम पौधों भी तार पर शूत्रों बा सारक नंबर बीसों एवं आवेदन पत्र शेष है नीचे शेष तुम्हारे नाम ठिकाना ये एप्लीकेशन शेष एक परे अलग भावे मूल प्रतिबद्धन लगा शुरू शे मूल प्रतिबद्धन हमें फाइ कोरे धारावाहिक भावे विषय टा चली जाए। वो जो five w one h इटा व्यवहार कोरे first पैरा में लिख लाम। अर मोने कोरे reporter इटा वालो माथा इटा वालो प्राण। प्रथम पैरा जो दी तुम्हें लिखते वालो बंद हो, तो तुम्हारी report पूरी होगा ना। कारण बाकी गुलो वो प्रथम पैरा थे के नहीं है नहीं शुद्ध explain कर गया बे। दूध दंत फाटा फाटी एक � 5W 1H ए फॉर्मूला भी अवहर करे ठीक है सर हमने देखा बताओ आखिर एक पॉले की कर लो प्रथम पैरातोरी होलो धारावाहिक भावे उखान तके तोत्तो नहीं नहीं हमने बीस तारीख तो जाबो एक पॉले मूल प्रतिबद्धन लेखा शेषे देखा मूल प्रतिबद्धन शेष होलो शेषे बीनी तो नहीं बेदोग ईटी प्रतिबद्धन ये कथा � ये जगह ठाते अमरा प्राय उदिकंश में भूल करे था कि हुजू के लिखे फैली कारण एप्लीकेशन लिखे लिखे बुझते तो वही रिपोर्ट लेखा शेष करे निजे लेखा ना दिए दे जे प्रतिबद्ध अरे उठा तो जमा दे आठ जन्नो तुम्हारा नाम ठीक ना था तुम्हीं फॉर्मल एप्लीकेशन ही दिए चो प्रिंसिपल अर्का मतलब तो तो शेष तो प्रतिबद्धन शेष एवं सब शेष की बोलते हैं आठ नंबर प्रतिबद्धन लेकर कोनो खाम दिते होए ना ये तो नहीं जी की पुरी मर विभ्रांति जी जहाँ मतलब टीचर है इच्छा मतलब व्यक्ति को तो मतलब मच्छा पीए वैसे खर्ची देर पड़े जे खाम दिते ही हवे क्यों बोले शुरू ते दिते हवे क्यों बोले माज तादर प्रेस्क्रिप्शन तारा ए नियम कानून गुलो तोड़ी करते हैं जब प्रतिबद्धन लेखाएँ कोन खाम दिते हैं ना तो बे प्रतिबद्धन लेखा शेषे प्रतिबद्धों को प्रतिबद्धन संभव की तो इतनी तोत्थो छोग दिया जाते पड़े रिपोर्ट लेखा शेष शवर शेषे तुम्हें एक तोत्थो छोग इनफॉरमेशन बॉक्स करते पार एक अंदर ढूँग एक अंदर बेरो बे मुने थक बना उदाहरण ना देखले दृष्टांत तो ना देखले हमने आश्चर्य भालों तो बुझी ना ये जो ना तुम्हारे देख के हमने एक टा एग्जाम्पल दे देखा थी मुने करो तुम्हारे नाम शाओन तुम्हें सेंट जोसेफ उच्चांव तो मैं बिद्दालेर दशम सेनी शिक्षार्थी और प्रोस्टो गुलो ए ही पैटर्न है वे जिकोनो टॉपिक के देख कोनो प्रातिष्ठानिक प्रतिबद्धन ए ही होलो तार पैटर्न तुम्हाँ के बोल बे धरो तुम्हार नाम हो मुंग ऐसे नाम दिए चे तुम्हार नाम शाओन तुम्हीं सेंट जोसेफ उच्च माध्यमिक विद्यालय आ सॉरी दशम सेनी ना इटा ऐकाने हो बे तुम्हीं ऐका तुम्हें दादोस चेनी शिक्षा थी बिग्गन में लाया टॉपिक के रूपर प्रतिबद्धन लेखो। अमरा प्रथम काज पे ऐसी की फॉर्मल एप्लीकेशन लेखा। अमरे शोमाई पार है क्या थे? कि तो माच के नेक्स्ट गोलो जो घर चले इजन अमरे एक तो बार्ती शोमाई निचे बंद हो रहा। ए जे होलो फॉर्मल एप्लीकेशन। इसमें मुने स्ट्रक्चर एक इंदु पाँच ए जे देखो शवार ऊपरे तारीख दोष में कोमा 2020 खिस्ताब्दो तारीख के ऊपरे कोमा बोशे जो तीचीने नियमों ने जो हमने जानी तारीख तो तुम्हारा एवं भी लिख दे हमने उन न भावी लिखते पारी दोष क्लास पाँच 2020 किंतु शाहित्तेर क्षेत्र में ऐसा हलो तारीख लेकर स्टाइल आर खिस्ताब्दो को � बंगाब्दो माने बांग्लादेशन, अरबीशन माने हिजरी, इंग्रजीशन माने क्रिश्चियन्दो, 
तो सो तुम कौन शंटा व्यवहार करते हो क्या दिले भालो दोष में कोमा 2020 क्रिस्टब्द इतना ही मुने को एक टप्पे रहा शोभारु परे तारिक अमेरिकन स्टाइल है शोभारु परे तारिक शेष होलो डबल स्पेस क्या करो डबल स्पेस दूसरा लाइन शमन ब्रेक उद्धक हो ये कहने बोरा बोर लेकर कोन दौड़ करने और क्या क्या हमने लिखता हूँ उद्धक हो सेंट जोसेफ उच्च माध्यमिक विद्यालय तुम्हारे किन्तु आह तुम्हें ठीक है ना जानो ना तुम्हें इतना लगे दाव धनमंडी ढाका लोखिपुर नौखली तुम्हें दिया दाव कोनो समस्या नहीं वो ही टुक तुम्हारे निजों से क्रिएटिविटी मूल नाम टा रखो साथे सहजोगी ठीक है ना टा तुम्हें तुम्हारे मतलब बनिए दाव ताले देखो पैरा पैरा करें हम देख उद्धोखो प्रतिष्ठान का नाम तट्ठी का ना आवारों डबल स्पेस ये पौरे प्रतिवेदन जमादान संकरण तो विषय टाकी प्रतिवेदन जमादान संकरण तो अगर एक है तुम्ही नीचे आरेक्टा दिए शारक नॉन उल्लेख करते पालो अभी शारक नॉन मट्टा भेतोरे दिए थी रिपीट हुए जाते ना हो इजन में दूसरी जगह ना दिए अभी एक जगह � फले अमें एक ने नाती ओखने दिए ची कौन आश्विन था नहीं तेरे विषय दिलाम प्रतिवेदन जमादान संग्रह तो तार पर मोहदोर हमने जनाब जनाब शब्दों टा उदिक अंशों लिखी जनाब टा लिख बोना इंग्रजी सार शब्देर बांग्ला हलो मोहदोर और मिस्टर शब्देर बांग्ला हलो किन्तु जनाब हमने निश्चय प्रिंसिपल ये एक तरह जो तीन चीनी नियम संबोधन ने पढ़े कमा बोशे, अभी क्या ना बोझा ची पाँच तरह नंबर किन्तु फॉर्मेशन है आवार बोल ची पाँच नंबर शुद्ध नियम कानून है रूल्स रेगुलेशन से ये जो लोग प्रत्येक तरह जिन्हें भालू मोते तो क्या करते हैं अभी मोहदोय पढ़े कमा जो तभी तो सम्मान पूर्वक बीनी प्रो बाय को स्लैश तीन स्लैश बीस नंबर शारके ये नंबर टा तुम्हें बनी नहीं बे शारक नंबर टा शारक नंबर बनाना और एक टा कॉमन स्टाइल आते हैं जब हम शुरू तेरे दिखा है कौन विषय जब हम आदर प्रतिबद्धन विषय तेरे शुरू तेरे दिलाम प्रो तार परे देखा जाए जेटा कौन फोल्डर है बाकौ ये भावे जरा ऑफिशियल काज करे ना तरा फाइल गुलो सेव रखा जुन्नो ये जे रकम करे कुछ सुंदर करे शाजी ने तो तुम्ही ये रकम भावे एक टा प्रतिबद्धन लिखे नहीं ले एक जन प्रश्न करे चल सार निजेर नाम अन्ना नो तोत्थे जुन्नो की दुई बार खाम करता है बुझलाम ना प्रश्न टा निजेर नाम अन्ना नो तोत्थे अमार बोलते हैं प्रतिष्ठानित प्रतिवेदन बोलते हैं तुम्हारे प्रतिष्ठान है तुम्हारे नाम शाओन तुम्हें सेंट जोसेफ दादा सेंट निशिक्षा थी बिग्गन मेला रुपर प्रतिवेदन लिख दे ए जे प्रथम है फॉर्मल एप्लिकेशन प्रिंसिपल इनका थे तारीख दिलाम उद्धोक के संबोधन को लाम विषय लिख लाम ये बार ताके स वो जो बोल चुके हैं प्रिंसिपल तो मैं कहाँ दे दिए थे शेलों के विगत तो कोई दिन थोड़े ये संक्रमण तो विभिन्न तो थोपत तो संग्रह करे एक टी प्रतिबद्धन प्रस्तुत करे थी अतः आप उन्हें शोधों विवेचना जन्नो बार्षिक विज्ञान में मेला 2020 संपर्क की तो प्रतिबद्धन टी उपस्थापित ह बोलना हमसे सार अपने ना आवाज़ के ऐतो तारीखे ऐतो नंबर शारों के ये बिषय एक टा प्रतिबद्धन लेखर जो ना चिरी दिए चिलें रामी ना एक और दिन थोड़े पुलिस चम करे तोत्तो शंग्रो करे एक टा प्रतिबद्धन तुरी करे ची आज के ये टा अपना कहते हैं अमी साफ़ बिन कर ची ए जे नीचे तुम्हारा नाम 
এই হলো প্রথম ধাপটা শেষ এবার চলে যাব আমরা আমাদের মূল প্রতিবেদনে তবে ঘড়ি বলছে একদম সময় আমাদের হাতে নেই আজকে তাহলে বন্ধুরা এই পর্যন্তই আমরা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন লিখছিলাম প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনের প্রথম অংশ যেটা প্রধান কাজ একটা ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন অধ্যক্ষের কাছে ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন অধ্যক্ষের কাছে আবার দেখাচ্ছি কিভাবে প্রতিবেদন ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশনটা লিখতে হয় এই একদম সিম্পল শুধু কোন জায়গায় কি থাকে এটা একটু খেয়াল করা এই যে এই ধরনের বললাম তো অনেক বিভ্রান্তি আছে অনেকে শুধু এই যে এইটুকু লিখে মাঝখানে প্রতিবেদনটা জুড়ে দেয় যে ভ্রান্তিগুলো বিভ্রান্তিগুলো আছে আমি সেগুলো তোমাকে বলছি অনেকেই করে কি এই যে বিষয় প্রতিবেদন জমা দেন এরপরে ডাইরেক্ট হেডলাইন করে প্রতিবেদন তারপরে সবার শেষে যে একটা খাম করে নিজের নাম তুমি দেখো এটা হলো একটা কাভার লেটার তুমি প্রতিবেদন জমা দিয়েছ তার উপরে প্রচ্ছদ এটা তুমি জমা দিলে প্রিন্সিপালের কাছে তিনি প্রচ্ছদটা পড়লেন ও আচ্ছা কি আসছে চিঠি আর এই বিষয়ে একটা প্রতিবেদন এটা শেষ হয়ে গেল তারপরে সেকেন্ড পেজ থেকে মূল প্রতিবেদনটা নিয়ে তিনি স্টার্ট করবেন কিন্তু একটার মধ্যেই তো ঘাটাঘাটি করে দেবেন না হ্যাঁ তুমি যদি গ্রামার না মেনে কাউকে প্রতিবেদন দাও তুমি কোনো একজন অফিসের কর্মকর্তা তুমি যদি একসাথেই করে দাও কর্তৃপক্ষ তো তথ্যটা পাবে হয়তো অ্যাকসেপ্ট করবে কিন্তু আমরা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেকভাবেই লেখা যায় যেমন এখানে অফিস আদালতে দেখা যায় অনেকেই কি করে এই যে এখানে আলাদা করে দেয় প্রাপক যেমন সবার উপরে তারিখ দিল আমি বলে দিচ্ছি যে প্রচলিত এক জিনিস আর যখন তুমি শিখবে শিক্ষার্থী হিসেবে গ্রামার কিন্তু আরেক জিনিস যেমন তুমি সারেক মাস শিখে সঙ্গীত শিল্পী হতে পারো তুমি আবার কিন্তু ওই কোনো কিছু না শুখে শিখে গাইতে গাইতেও গাইন হতে পারো ঠিক আছে সো তুমি গ্রামার মানছ কি না সেটা পরবর্তী ব্যাপার তোমার কিন্তু এখন শিক্ষার্থী তোমাকে এখন গ্রামার মেনে কাজ করতে হবে অনেকেই কি করে এই যে এখানে দেয় তারিখের পরে টু মানে প্রতি বা প্রাপক অধ্যক্ষ তারপরে দেয় প্রেরক এই যে নিচের নাম ঠিকানা এখানে তুলে দেয় প্রেরক তাহলে দেখো দুইটা প্যারা করে ফেললো তারিখ তারপরে প্রাপক অধ্যক্ষ বা তার ঠিকানা প্রেরক নিজের ঠিকানা বিষয় এটা আবার আরেকটা দেয় মাধ্যম কার মাধ্যমে ভায়া থ্রু অবশ্যই সেটা ঠিক ওটা কিন্তু ভুল না আসল জিনিস হলো কি কি তথ্যগুলো দিতে হয় আবার বলছি তথ্য এই যে তোমার নাম ঠিকানা দিতে হয় তুমি যে প্রতিবেদন লিখছ সেটা এখানে দাও তুমি এখানে প্রেরক হিসেবে আলাদা করে দাও নো প্রবলেম সমস্যা নাই এই যে বললাম আরেকটা স্টাইল তারিখ এখানে দাও প্রাপক দিয়ে অধ্যক্ষ তার ঠিকানা প্রেরক তোমার ঠিকানা তারপরে বিষয় তারপরে ধরো সারক নাম্বার তারপরে তুমি এই কথাটা বলে প্রতিবেদন জুড়ে দাও কোনো সমস্যা নেই আসল ব্যাপারটা হলো যে কম্পোনেন্টগুলো আছে কি না কী কী উপাদান থাকতে হয় সেটা আছে কি না হ্যাঁ এই যে তথ্য ছকের কথা বলছেন এটা কিন্তু তথ্য ছক না আপনি যিনি প্রশ্ন করছেন যে আবেদনপত্রে একবার এটা হলো আপনার ইনফরমেশনটা আপনি যে প্রতিবেদনটা লিখছেন আপনারটা এটা ঠিক পুরোপুরি ছক বলবো না আপনার প্রতিবেদক হিসেবে আপনার পরিচয়টা এখানে ঠিক আছে এরপরে আমরা আলাদাভাবে ওই মূল প্রতিবেদন লিখে তারপর একটা ছক দিব তবে সেটা সম্পর্কে এনসিডিবি বলছে কিন্তু দিতে পারেন না দিলেও সমস্যা নেই দিতে পারে ওটা অপশনাল দিলেও হবে না দিলেও হবে বাধ্যতা না কিন্তু এখানে এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন ইনকমপ্লিট থাকবে যদি আপনার পরিচয়টা আপনি না লিখেন ঠিক আছে এইটু ইন্ডিভিজুয়াল এই ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশনটা এটা ইন্ডিভিজুয়াল এই পর্ব এখানে শেষ এরপরে আলাদাভাবে আমরা হেডলাইন করব হেডলাইন করে আমরা মূল প্রতিবেদনটা লিখব তাহলে আমরা অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি বন্ধুরা আর একদম না আগামী পর্বে আমরা এইটার উপর মূল প্রতিবেদনটা লিখব তবে বাড়ির কাজ হিসেবে আপনারা শিক্ষার্থীরা যারা আছেন দয়া করে আজকে যা শিখলাম যে কিভাবে ফাইভ ডাব্লিউ ওয়ান এইচ ফর্মুলা ব্যবহার করে ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হয় তারপরে ওটাকে এলাবোরেট করতে হয় এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করে এই প্রতিবেদনটা একটু লিখবেন দেখি যে আপনার একটা নাম দেওয়া আছে প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া আছে বিজ্ঞান মেলার উপরে একটি প্রতিবেদন লিখবেন আপনি লিখে রেডি করে রাখেন হয়তো সরাসরি আপনার খাতাটা আমরা দেখতে পারবো না কিন্তু আমরা যখন একটা নমুনা প্রতিবেদন পরের ক্লাসে আমরা আপনাকে দেখাবো তখন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনারটা কোন জায়গায় ভুল হয়েছে কোন জায়গায় শুদ্ধ হয়েছে ঠিক আছে তাহলে বাসায় বসে দয়া করে এই কষ্টটা করেন একটা প্রতিবেদন এই বিষয়ের উপর আমি ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশনটা এখানে দেখালাম এটা কয় পৃষ্ঠায় প্রতিবেদন লিখবেন এগুলো তো আমরা দেখাবোই মূল প্রতিবেদন এখন আর যায়নি এই কাভার পেজ এটাই এক পৃষ্ঠা এটা এক পৃষ্ঠার মধ্যে লিখে ফেলবেন সেটা বাম হোক ডান হোক এক পৃষ্ঠায় ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশনটা শেষ 
ঠিক আছে এরপরে মূল প্রতিবেদনটাতে আমরা পরে ক্লাসে যাব বন্ধুরা তো আপনারা বাসায় বসে একটা প্রতিবেদন লিখে ফেলেন ঝটপট আমরা পরের ক্লাসে আমাদের প্রতিবেদনটা আর আপনার প্রতিবেদনটা এটা মিলিয়ে আলোচনা করব এবং একই সাথে সংবাদ প্রতিবেদনটাও দেখাবো তাহলে বন্ধুরা আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ